à ce rien. Nous savons par les sources bibliques que Darius et ses descendants auraient manifesté leur respect et tolérance vis-à-vis -vis des peuples vaincus, peut-être en raison du haut niveau de civilis civilisation qu'il découvrait. C'est ainsi que le peuple juif a été autorisé et aidé de s'installer à Jérusalem de nouveau. Hein. La rencontre avec la science et la culture des peuples vaincus a bien enrichi l'Empire perse dans tous les domaines y compris la médecine. Nous savons qu'à l'époque, du fait de l'étendue de l'Empire, il y avait des médecins itinérants aussi. De même, on signale la, la présence des médecins étrangers grecs à la cour de Darius. et Arta Xérès II. L'importance, d'où l'importance de la médecine traditionnelle par les idées philosophiques grecques et il y a des anecdotes à ce propos d'après Hérodote et Xénophone. Darius Kouroch, surtout, connaissait la médecine et soignait même ses proches. Il y avait même quelques ophtalmos égyptiens à la cour. À la suite de l'entorse compliquée du roi, on fait venir quelques médecins grecs. On connaît même leur nom. Démocades, qui guérit même plus tard, l'abcès du sein de la reine Atossa. Un autre médecin grec, Apollonide, guérit l'hystérie de la reine Amitis. De même que la médecine comportait de l'anesthésie à l'époque. L'anesthésie, évidemment, quand on opérait les gens, c'était par le vin. On faisait boire beaucoup de vin patient. En même temps qu'on utilisait les cannabis. Hein? Le cannabis et le vin. C'est la meilleure anesthésie du monde. N'oublions pas que pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ, Bouddha est né aux Indes aussi. Cinquième siècle, je trouve très, très favorable. Un siècle absolument magnifique. Qu'est-ce que, d'une part, Bouddha est né, et 
de l'autre part, Socrate est né en 470 et Hippocrate en 460. Et ce qui nous fait penser, effectivement, et m'a fait penser, cette proximité de la Perse et l'Égypte avec la Grèce, ça fait penser pendant ce cinquième siècle la floraison de la Grèce, tout ça, vous savez, c'est pendant le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. J'ai pensé que c'est peut-être la proximité avec des civilisations de la Perse, avec des civilisations de l'Égypte, a aidé à cette floraison des gens remarquables. L'Empire achaménide est vaincu par Alexandre en 330 avant Jésus-Christ. Le comportement d'Alexandre était à l'opposé de celui de Darius. Lui et ses descendants ont tout fait pour déposséder les vaincus de leur culture et une hellénisation forcée allant jusqu'à incendier Persepolis en 331. La médecine iranienne est désormais sous la flance de deux cultures, la grecque. Mais la Perse, l'époque sassanide, le troisième siècle, en réalité, coïncide avec l'expansionnisme de l'Empire romain et le développement du christianisme en Asie mineure. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs guerres entre la Perse et l'Empire romain à la suite du défaite de la défaite de Valérian en Rome en Romain en 260 chat pour premier utilise sa prisonnier de guerre pour construire et fonder une cité qui est baptisée John D. Chambour à l'époque. Cette cité incite beaucoup d'étrangers à y aller, à y travailler, y créer des centres et des foyers d'enseignement divers. 